சூழ்நிலையும் பக்காவா பக்குவமா கையாளுறதுக்கு பேர் ஞானமா அது எப்படி வரும் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில என்னோட பங்களிப்பு ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது அதுக்கு நான் என்ன சிறப்பா செய்யலாம்னு யோசிச்சுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு ஞானம் வந்துருச்சு யாரெல்லாம் அடுத்த பிறவி வேணாம் நினைக்கிறீங்களோ நூறு ஜென்மம் இன்னும் நீங்க எடுக்கணும்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நூறு ஜென்மத்தோட மொத்த பாவ புண்ணியமும் ஒரே ஜென்மத்துல நடக்க ஆரம்பிக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு இரவுகள் ஐந்து நாட்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காசி மகா யாத்ராவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணிருக்கோம் காசி போத்கயா கயா அயோத்தியா இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்கு வந்து போக போறோம் தேவர்கள் கட்டிய அந்த கோவில்கள்ல சக்தி வாய்ந்த பயிற்சியை வந்து நம்ம வந்து செய்ய போறோம் குருமார்களின் அருளினால் காசிக்கு செல்வது உங்களது வாழ்க்கையில் முக்தியை நோக்கி செல்வதற்குண்டான பாதையை சத்தியப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தும் சோ அப்படிப்பட்ட இந்த அற்புதமான இந்த மகா யாத்ராவில் கலந்து கொள்வதற்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் கீழே உள்ள கான்டாக்ட் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான நபர்களை தான் கூட்டிகிட்டு போக போறோம் விமானம் மூலியமா வந்து போக போறோம் சோ உங்களது பெயரை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் கடைசி நேரம் ரஷ் இல்லாம முன்னாடியே வந்து விமான பயணச்சீட்டு புக் பண்றதுக்கும் வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் இதான் தேடி வந்தேன் நான் அந்த ஒரு மெடிடேஷன் உட்காந்து ஏன்னு சொல்லி என்னோ ஆச்சு பாடி மைண்ட் எல்லாம் வந்து இப்போ சொல்லும் போது எனக்கு கூஸ் பம்ஸ்லாம் வருது அப்படியே பாடி ஷேக் ஆகுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் நான் வந்து இவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு இல்லை கடவுள் அப்போ தான் தரணும் இவங்க மூலியமாக தான் தரணும் நம்ம குருஜி மூலியமாக தான் தரணும்னு நான் குருஜியே வந்தபோது ரொம்ப ஃபார்ம்லாம் சார் சார் சார்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த கனெக்ட் ஆனோன்னே அந்த சார் எல்லாம் போயிட்டாங்க நம்மளோட எனக்கு வந்து குருஜி வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மீன்ஸ் நான் அவரை வந்து தங்க புள்ளன்னு பேர் வச்சிருக்கேன் நான் தங்க புல்ல தங்க புல்லன்னு சொல்லிட்டு சில வீடியோஸ்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து இல்லை என்னவோ சொல்கிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னே தெரியாது இவர் வந்து எதுக்கு ஜ யங் ஜங்ரே ஜென்ரேஷனுக்குள்ளே ஸ்ட்ரைட்டாக போகுதுன்னா அவர் அப்படியே ஆணியில் அடித்த பட்டு பட்டு பட்டுன்னு சொல்கிறாரு அப்படியே இட் ஜஸ்ட் கோஸ் இன்சைட் யுவர் ரூட் அப்படியே இன்சைட்னா வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோஸ் இன்சைட் அது வந்து அன்டில் வி டைல ஐ ஃபீல் தட் இட் இல் ஸ்டே இன் யோர் மைண்ட் அண்ட் யோர் பாடின்றது என்னோட ஃபீலிங் எந்த சூழ்நிலையும் பக்காவா பக்குவமா கையாளுறதுக்கு பேர் ஞானமா அது எப்படி வரும் விழிப்புணர்வோட இருந்தா வரும் அது இன்னும் தெளிவா சொல்றேன் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில என்னோட பங்களிப்பு ஏதோ ஒண்ணு தேவைப்படுது அதுக்கு நான் என்ன சிறப்பா செய்யலாம்னு யோசிச்சுட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு ஞானம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் இறைவன் நமக்கு ஏதோ ஒரு பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறதுனால அந்த சுச்சுவேஷனை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன்ற கொஞ்சம் பொறுமை கொஞ்சம் பக்குவம் கொஞ்சம் நிதானம் இருந்துருச்சுன்னா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கீங்க அந்த பிரச்சனையை அது எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் ஹேண்டில் பண்ண அந்த பிரச்சனை இது கூட நீங்க பார்க்கவே இல்லைன்னா கூட நல்லா புரிஞ்சுங்க ரகசியத்தை சொல்றேன் நிதானம் பொறுமை பக்குவம் இது மூணு லைட்டா வந்துருச்சுன்னா போதும் மனிதன் பேச மாட்டான் அறியாமை பேசாது இறைவன் எனும் ஞானம் தான் பேசும் ஏன்னா விழிப்புணர்வுக்கு இன்னொரு பேர் ஞானம் அர்த்தம் விழிப்புணர்வும் ஞானமும் ஒன்று சேர்ந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இறைவன் அர்த்தம் இறைவன் தனி ஒரு ஆள் அல்ல அது ஒரு தன்மை அது ஒரு உணர்வு அந்த இறைவன் எனும் தன்மையும் உணர்வும் எப்ப வெளிப்படும் கொஞ்சம் இதை நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் ஒரு சில பேருக்கு உடனே பதில் கிடைக்காது நூறு டைம் சிந்திங்க நூறு டைம் பதில் கிடைக்காது ஆயிரம் டைம் சிந்திங்க 
ஆயிரம் டைம் பதில் பதில் கிடைக்காது ஆயிரத்தி ஒன்னாவது டைம் பதில் கிடைச்சிடும் ஆயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி மூணுல ஈஸியா நடக்கும் மொத்த வாழ்க்கைக்கு உண்டான பிரச்சனைக்கு காரணம் யாரு யாரும் இல்ல நீங்க தான் கேம் நல்லா விளையாட தெரியுது உங்களுக்கு கேம் நல்லா எனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷன் என்னோட தான் ஒருத்தன் கேஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த லோகோ என்னோட தான் ஒருத்தன் திருட்டுத்தனமா கேஸ் போட்டிருக்கேன் தெரியுமா தெரியாது உங்களுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பஞ்சாயத்து போயிட்டு யாரு கூடவே இருந்த நண்பன் ஒருத்தன் நான் அவ்வளவு நண்பனால ஒரு இருபது நாள் பழகிருப்போம் டான்ஸ் கிளாஸ்ல ஃப்ரெண்டு எனக்கே தெரியாம நம்ம இந்த இந்த ட்ரேட் மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரியில ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ண ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்ன யூடியூப்ல ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணணும் பப்ளிஷ் பண்ணோடனே அவன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணான் அவன் பேர்ல எடுத்து ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு ஹைகோர்ட்ல போயிட்டு இருக்கு அஜித்தோட பர்சனல் லாயர் தான் இப்போ வாதாடிட்டு இருக்கிறார் நடிகர் அஜித்தோட பர்சனல் லாயர் நேர் கொண்ட பார்வைன்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லையா அந்த படமே வந்து இவரோட கதை தான் அவர் தான் வந்து வாதாடி இருக்கார் இப்போ வாங்கிடலாம் ஒரு மேட்ரில் இப்போ நீ சொல்ல வரேன் எனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லாமையா இருக்கு பிரச்சனை வருதுன்னா சால்வ் பண்ணுங்க பேச பண்ணுங்க கத்துக்குங்க யோசிங்க யாருக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கு பத்து பிரச்சனை எனக்கு நூறு பிரச்சனை உங்களுக்கு ஏன் பத்து பிரச்சனையும் வலிக்குதுன்னா உங்களுக்கு எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு என்ன ஆயிரம் பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிப்பேன் ஞானத்தினுடைய அறிகுறி என்ன தெரியுமா பிரச்சனை நிறைய வரும் ஏன் ஞானம் வந்துருச்சுன்னா பல ஜென்மத்துல நீங்க அனுபவிக்க வேண்டிய மொத்த கர்மாவும் ஒரே ஜென்மத்துல வர ஆரம்பிக்கும் வில் பவர் அதிகமா இருக்கணும் வில் பவர் அதிகமா இல்லைன்னா அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது யார் தைரியமாக இருக்கின்றீர்களோ சுச்சுவேஷனை பார்த்து இதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களால தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும் வேற யாராலையும் சால்வ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி எடுக்கணும் யாரெல்லாம் அடுத்த பிறவி வேணான்னு நினைக்கிறீங்களோ நூறு ஜென்மம் இன்னும் நீங்க எடுக்கணும்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நூறு ஜென்மத்தோட மொத்த பாவ புண்ணியமும் ஒரே ஜென்மத்துல நடக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு பேர் என்ன ஒருத்தொழு <laughs> ஒருத்தனுக்கு <laughs> கடந்து போனோம்னா என்ன பண்ணோம் வில் பவர் அதிகமான வில் பவர் அதிகமா இருக்கு என்ன வழி ஒரே ஃபார்முலா தான் என்ன எதுவும் நம்ம கையில் இல்லை இறைவன் கையில் இருக்கு சரி இப்போ என்ன பண்றது சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் நிறைய பிரச்சனையை ஓரளவுக்கு பக்குவமா ஹேண்டில் பண்றீங்கன்னா இறைவனுக்கு தெரியும் அந்த ஆள் மறைபொருள் மறைவா இருக்கிறாரு பட் எல்லாம் தெரியும் அந்த ஆளுக்கு மறந்துன்னு பார்த்துட்டே இருக்க என்ன எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ற ரெண்டு பிரச்சனை இன்னும் சேர்த்து சேர்த்து கொடுப்பாரு அதையும் ஹேண்டில் பண்றீங்க என்னடா புத்திசாலியா இருக்கானு இத்தனையும் ஹேண்டில் பண்ணி இன்னும் ரெண்டு கொடுப்பாரு இன்னும் ரெண்டு கொடுப்பாரு எவ்வளவு <laughs> 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 டான்ஸ் ஆடுறதுக்கே இவ்வளோ குவாலிட்டி செக்கிங் பண்ணுறாங்க எங்கள் உங்கள் கர்மா செஞ்ச பாவம் மொத்த பிரபஞ்சமும் தர்மத்தின மையமாக வச்சு அந்த சக்கரத்தை மையமாக வச்சு அடிப்படையாக வச்சு தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு பாவ புண்ணிய கணக்கு இருக்குது பிராப்த கர்மாங்கிறான் ஆகாமிய கர்மான்றான் காமிய கர்மா நிஷ்காமிய கர்மா கா எத்தனை கர்மா வகைகள் இருக்குது அந்த கர்மா வகையில் எத்தனை சப் கேட்டகிரிஸ் இருக்குது அதில் எத்தனை பாவ புண்ணியம் இருக்குது எத்தனை கேரக்டர் வந்து போகும் இதெல்லாம் கடந்து இறப்பு இறப்பற்ற நிலைக்கு பைபாஸ் கொண்டு போனால் என்ன விளையாட்டு கருவி ஒரு 
யாருக்கும் இவ்வளவு தெளிவு கிடையாது எழுதி தரம் கிடையாது வேற வேற மாதிரி புரியும் புரியாமையே கூட இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப இப்ப கிடைச்ச தெளிவு யாருக்குமே கிடைச்சிருக்கா இப்ப நீங்க தான் கோடி சொல்றங்க செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எல்லா செல்வத்தை விட உயர்ந்த செல்வம் ஞான செல்வம் செவி செல்வம்னா பொறனி கூட தான் பேசுறீங்க செவி செல்வம்னா அது உயர்ந்ததுன்னு எடுத்துக்க முடியுமா ஞான செல்வம் தான் உயர்ந்ததா கோடீஸ்வரம் பெரியாலா ஞானம் பற்றி பேசுபவன் ஞானம் பற்றி தெரிந்தவன் ஞானத்தை அடைய போராடுபவன் பெரியாலா செயல்படுறீங்க <laughs> 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 எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லைங்க இறைவனை தாண்டி இந்த பிரபஞ்சம் உலகம் சொல்லல பிரபஞ்சம்னா அத்தனை இருக்கு அத்தனை கோல் அத்தனை பால்வெளி அண்டம் பால்வெளி அண்ட மாதிரி பல்வேறு அண்டங்கள் அது போயிட்டே இருக்குது அத்தனையிலையும் இறைவன் என்பதை தவிர இங்க வேற ஒரு பொருளே கிடையாது எல்லாம் மாய வேலை தான் ஏமாத்து வேலை தான் இல்யூஷன் எவ்ரி திங் இஸ் மாயா எல்லாம் மாயை இறைவனை தவிர இங்க வேறு எந்த பொருளும் கிடையாது இதை உணர்ந்து விடுங்கள் இதை உணரல அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் அடுத்த பிறவி எடுப்பீங்க பரம்பொருளின் கருணையினால உங்களுடைய இடைவிடாத அன்னதானத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் மூலியமாக பல லட்சம் உயிர்களுக்கு இது நாள் வரைக்கும் வந்து சாப்பாடு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொரோனாவில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஒரு நாள் கூட விடாம பல உயிர்களுக்கு வஸ்திர தானங்களாக இருக்கட்டும் படிக்க முடியாதவங்களுக்கு கல்வி தொகை கட்ட முடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் ரீதியா விளையாடக்கூடிய நல்ல மாணவர்களை அனுப்பி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா மந்த்லி பேசஸ்ல ஏழை குழந்தைகளுக்கு குரோசரிஸ் கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் இல்ல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேம் அவங்க விருப்பப்படுறவங்களுக்கு வீட்டு துணிமணிகள் வீட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறதாக இருக்கட்டும் எல்லா உதவிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட உதவினால தான் போயிட்டு இருக்கு சாது சிதம்பர சுவாமிகள் வளநாட்டார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாரு பசித்தோர் முகம்பார் பரம்பொருள் அருள் கிட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு வள்ளல் பெருமானோ ஜீவகாருண்யம் உள்ள சம்சாரிகளுக்கு எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட லாபம் தடைபடாது தொழில் பிரச்சனைகள் வந்து நிவர்த்தியாகும் அதை தொடர்ந்து வந்து வாழ்க்கையில குடும்ப பிரச்சனைகள் விலகும் அது போக குழந்தை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இந்த அன்னதானத்திற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் அது வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக புண்ணியமாக வந்து சேரும் புண்ணியத்தை கடந்த நிலையில் முக்தி பாதைக்கும் அது நிச்சயமாக உங்களை வழி நடத்தும் அதனால விருப்பப்படுறவங்க நம்மளுடைய பரம்பொருள் அறக்கட்டளினுடைய சேரிட்டி ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தங்களுடைய விருப்பப்படக்கூடிய நன்கொடையை கீழே உள்ள டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு செலுத்தலாம் இதற்குண்டான அந்த அருளை சித்தர்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் வழங்க வேண்டுகிறேன் குருவின் பரிபூர்ண அருளாகிகள் குருகடாட்சம் Thank you.